Ne le touche pas et rend grâce à Dieu. Look at your brother, don't touch him. Just give thanks to tu, God. Tu le vois et tu If dis Seigneur, him, Seigneur, merci. Say Lord, thank you. Seigneur, merci. Lord, thank you. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Tu, tu vois des visages you see faces affranchis par Jésus de Nazareth. Set free Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Les actions de grâce. The Thanksgiving. Continue jusqu'au 31. Continue till the 31st. Frères bien-aimés. Beloved brothers. Soyez très attentifs. Be very attentive. Nous allons parler. We are going to talk about. De marcher devant Dieu. Walk before God dans la sainteté in holiness et dans la justice. And justice. Marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice. Walk before God in holiness and justice. La parole sera lue dans Luc 1, 72 à 75. The word of the Lord read in Luke 1, 72 to 75. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. To show mercy to our ancestors and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, the rescue to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before him all our days. Amen. Vous notez ceci. Write this down. Zachary, Zachariah, qui est l'auteur de ce cantique dont nous venons de lire l'extrait, with the author of this song we have just read an excerpt, est le père de Jean Baptiste, is the father of John the Baptist, qui avait été annoncé comme celui qui devait aplanir le chemin devant le Seigneur Jésus. The one who was announced as the one to open the day, the way before the Lord Jesus. Longtemps avant la venue de Jésus dans le monde. Long before the coming of Jesus in the world. Le Saint-Esprit avait annoncé un prophète qui the devait Holy, le précéder. The Holy Spirit announced a prophet who were to come before him dont le rôle était d'aplanir le chemin devant Jésus. And the role, the position of the one was to set the way before him. C'est lui qui devait dire aux gens, voici l'envoyé de Dieu. He was the one who was to tell people, this is the sent, the sending il of rend, God. Il rendait témoignage afin que les gens croient au Seigneur Jésus. He gave that testimony so that people believe into the Lord Jesus. Il devait ramener les enfants au Père. He were to bring back the children to the fathers. Il devait réconcilier les pères avec les enfants. He was to reconcile fathers with sons. Il prêchait la repentance. He preached repentance. Et il baptisait les gens. And he baptized people. 
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc ce cantique qu'il a chanté est une grande prophétie. So this song he sang is a great prophecy. Qu'est-ce qu'il annonce? What is he announcing? La délivrance authentique des pécheurs. The genuine deliverance of sinners. Dieu a, Dieu a dit à Abraham. God told Abraham. Ta descendance va me servir. Your offspring will serve me. Pour que cela soit possible, For this to be possible je veux les délivrer I will deliver them de la main de leurs ennemis. From the hands of the enemies. Ainsi, And ils seront capables de marcher devant moi. They will be able to walk before me. Dans la sainteté et dans la justice. In holiness and righteousness. Et me servir sans crainte tous les jours de leur vie. And serve me without fear all the days. Vous notez ceci. Right, this. C'est ce Zacharie. It is Zacharia. Qui rempli du Saint Esprit. Who filled with the Holy Spirit. Prophétisa. Prophesized. Cette prophétie qui fut appelée cantique de Zacharie. This prophecy which was called the song of Zachary. Il ressort de ce cantique. From this song. Que Dieu avait promis avec serment we à Abraham. We understand that God promised by swearing to Abraham. La délivrance de sa descendance. The deliverance of his offspring. Il avait promis qu'ils allaient servir Dieu. They had served the God. Après les délivrances. And he promised that they will serve God after the deliverance. Les enfants d'Israël. The sons of Israel. La descendance d'Abraham. The offspring of Abraham. Allaient servir Dieu. Ah, were to will serve God. Tous les jours. All sans crainte without fear dans la sainteté in holiness et dans la justice and in righteousness le service de dieu god's service n'est donc pas possible is therefore not possible quand on n'est pas délivré de la main des ennemis when you are not delivered from the hands of your enemies le service de dieu n'est pas une affaire de volonté humaine. The service of God is not a matter of human will. Ce n'est pas une affaire du vouloir humain. It is not the matter of the human will. Un être humain ne peut pas se lever et dire je veux je m'en vais servir Dieu. A human being cannot stand up and say I'm going to serve God. Une volonté humaine. A human will ne peut pas t'amener à marcher avec Dieu. Cannot lead you to walk with God. Il faut la délivrance. You need deliverance. L'homme a besoin d'être affranchi. A man need to be set free. De l'emprise des ennemis. From the power of his enemies. De l'emprise des démons. From the power of the demons. Et des démons eux-mêmes. And from the demons themselves. Le service de Dieu. God's service est un appel. Is a call. C'est une vocation. Is a call. Le service se fait avec la force et la puissance du Saint Esprit. The service is done with the power and the strength of the Holy Spirit. C'est Dieu qui nous voit. It's God who sees us. Qui nous connaît. He who knows us. Et qui nous appelle. And he who calls us. Pour nous établir. And to settle us. Et il nous établit. And he settle us. Pour que chacun aille et porte du fruit. So that each of us go and bear fruit. Le vrai service se fait après la vraie la vraie délivrance. The true service is done after the true deliverance. Le vrai service. The true service, se the fait right après service, la vraie délivrance. Is done after the true deliverance. Il faut être délivré de la prise des ennemis. You must be delivered from the power of your enemies. Pour pouvoir to be able être capable de se tenir devant Dieu et de le servir. To be able to stand before God and to serve him. Sur ça très bien. Let us follow it carefully. Et il y a des gens qui parlent de vision, la vision. There are people who talk about vision. 
La vision c'est quoi? What is it? C'est le modèle, c'est la maquette. Is the model? C'est une représentation de ce que Dieu veut que tu imites. It's a representation of go- what God wants you to imitate. Pour nous de la CMCI. For us from CM5. Nous avons ce que nous appelons les, le plein évangile, l'évangile du salut total. We have what we call the full gospel. Non, l'évangile means, du plein salut. We have the gospel of the full salvation, the total salvation. Ici à Abidjan en 2007. Here in Abidjan in 2007. Le frère Zach avait prêché. Brother Zach had preached it. Un puissant message de repentance. A powerful message of repentance. Et il avait lancé l'appel. And he launched the call. Plusieurs personnes se sont engagées. Many people commit them, committed themselves. Il m'a appelé. Il m'a appelé. He called me. Il a dit prie pour les âmes. And he told me pray for the souls. J'ai prié pour les nouvelles âmes. And I prayed for the new converted. Je les ai bénis. I blessed them. J'ai même parlé en langue. I spoke in tongues. Et je leur ai demandé d'aller s'asseoir. And I asked them to go and sit down. Dès que j'ai dit allez vous asseoir. As soon as I said go and sit down. Le frère a rebondi. Il a dit non. Il a saisi le micro. Brother Zach jumped and said no. And he took the microphone. Il a ri. He laughed. Il a dit, tu es mon disciple. He said, you are my disciple. C'est comme ça que je faisais avant. This is how I used to do. Et je ne suis plus à ce niveau-là. But I am no more at that level. Ils vont recevoir la guérison maintenant même. They will receive healing right now. Et il nous a exhorté. And he advised us. Que Jésus est mort. That Jesus de- died. Pour le salut total de l'homme. For the total salvation of Une man. Une fois pour toutes. And once forever. Et que comme il vient de recevoir le pardon des péchés. And as I have just received the forgiveness of their sins. Ils devaient par la même occasion recevoir la, mal- la guérison de leur maladie. They should at the same time receive the healing of the diseases. Et la délivrance des démons. And the deliverance of the demons. Ce jour-là, c'était merveilleux. This day, it was marvelous. Ce jour-là, il y a un ancien qui est parti étant couvert sous la couverture. Il avait mal au cœur. Il est rentré sans couverture sur lui. Il, il, il fut guéri. Oui, that day, un ancien est parti étant malade. Il avait mal au cœur. That day, an elder came being sick. He Et had ce a jour-là, heart hurt. That il est rentré day, guéri. He went home healed. En venant, il, il avait une couverture sur lui. While coming, he had a wrap on it, a wrapper on it. Quand il rentrait, il n'y avait plus de couverture sur lui. When he was leaving, there was no more a wrapper Plus, on him. Sa dent était cassée, ça a repoussé. And Sita had a broken tooth, teeth, and it came again. Il y avait une sœur qui avait le VIH, le VIH a fui, il est parti. Sita had HIV, she was ill. Il y a eu des guérisons they authentiques. Had, there had been lot of genuine healings. So, j'ai dit. So, first day. Une sœur m'appelle. A sister called me. Pasteur, je suis guéri du sida. Pastor, I'm, I'm healed from HIV. Alléluia. Amen. Elle est partie faire le test. On a fini dimanche, mercredi, elle est partie faire le test. Elle m'a appelé jeudi. We finish the program on Sunday. Wednesday, she did a, t- a check-in and she called me on first day. Giri, giri, giri. Healed, healed. Le f- Quand j'ai appelé le frère Zach, When I called Brother Zach, je lui ai dit qu'il y a une guérison du VIH. I told him that they have a healing from HIV. Il m'a dit choisi quelqu'un pour l'amener faire un autre test. He told me choose someone to send her back to do another check-in. C'était le troisième. It was the third one. Parce que quand elle a fait, un, un cousin ou bien un, un cousin de son mari a dit pourquoi tu fais ça? On ne fait pas comme ça. C'est un médecin. Qui t'a dit de dire que tu es guéri? Elle est encore repartie. Elle a refait négatif. When she did, because when she did it, a thousand of her husband told her, rebuked her. Why have you done it? And she went and do, did it again. So now, this was a third time. Quand il m'a demandé qu'on reprenne, j'ai confié au docteur Nathaniel. Quand il m'a 
ask us to take it back. I entrust Brother Nathaniel. Elle, il est parti faire. He went with her to do the check-in. Il, il m'a dit. He told me. Je suis médecin. I am a medical doctor. J'ai palpé la guérison divine. I've touched with my hands the divine healing. En très peu de temps. In a few time. Parce que certaines personnes, quand on dit qu'il faut être délivré, ils, ils, ils regardent ça de loin comme des promesses lointaines. Because when we, told, we tell some people that they can be delivered, they watch it like something which is very far. Tu peux rentrer ce soir guéri. You can go home tonight being healed. Sans qu'on ait à dire démon sort ou bien maladie va-t'en. Without the fact that we need to say demon go out or sickness go out. Pourquoi? Why? Dieu est avec nous. God is with us. Il a dit là où deux ou trois. He said, where well, there are one or two nom. or three people gathered on my name, I am in the midst. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour certains, For some, quand ils te voient chasser les démons, ils se disent que ça, il est, il est très fort, hein? il est, est un sorcier. C'est comme si c'est le sorcier qui est puissant. The demons, they say this one is very strong, he's a witch. They think that it's only the witch with his power. Chasser les démons. Cast out the demons. Briser les barrières. Break the barriers. Renverser les principautés. Overthrow the principalities. Ressusciter les morts. Resurrect the, the, the dead. Démolisser les forteresses. Demolish the fortresses. Casser les bouteilles d'envoûtement. Cut and break all the bottles of the witch. Renverser les hôtels. Casser les, les canaries. Overthrow the hotel. Nous étions à Douala. And brave the ports. We were on in Douala. Prié. We prayed. Et on a demandé que les forêts sacrées dans lesquelles on gardait les gens envoûtés soient brûlées. We command that all the sacred forests, where they be, which people should be burned. Il y a un frère. Dans, il y avait un frère dans la salle. There was a brother in the hall. Un jumeau. Il est jumeau. He was a twin. Il dit que chez eux il y a un arbre. Qu'on plante quand, a, quand les, les jumeaux naissent. Il told us that in the, the, the community, when uh, twins are born, they plant some trees. Quand on a envoyé le feu, il a vu et on priait, les, il avait les yeux fermés. We le were feu praying. est tombé sur cet arbre-là. He has his eyes closed. We were, he had his eyes closed and he saw that the fire fall on these trees. L'arbre a brûlé. And the tree burnt. Ce n'est pas que le pasteur Meunier a vu une vision. La, le concernait lui-même. It's not that Pastor Meunier had a vision. The brother himself a vu sa délivrance en direct. saw his deliverance in direct. Pourquoi? Jésus Why? était en action. Jesus was at work. Donc quand je dis Jésus Christ là, ce n'est pas pour le placali. So when I say Jesus Christ, it's not Jésus Christ. Jesus Christ. C'est ce que mes yeux ont vu. It's what my eyes have seen. En 95, on ne disait pas Jésus Christ. In 1995, we did not say Jesus Christ. On ne pas. In 1996, no. 2000, on ne disait pas. In 2000, no. On a commencé, no, no, on, on a commencé en 2017. We started in 2017. <laughs> I was saying it slowly and, Mais and 2018. Down. But in 1998. Jesus Christ. 2019, 2021, 2022, ça devient Tout Jésus Christ. 2019 and 2020, I said Jesus Christ. Nos yeux ont vu la gloire de Dieu. Why? Because our eyes have seen the glory of God. Je, dis, je ne peux pas douter et enseigner qu'il faut délivrer les gens. Et toi-même, tu, tu doutes et tu dis délivrons les gens. I cannot be teaching people on deliverance and doubt myself. Frère, je vous dis la vérité, je crois en Jésus. Brother, I'm telling you the truth. I believe in Jesus. Dis, je proclame que la guérison est possible. Say, I proclaim that healing is Au possible. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Je proclame. Christ. I proclaim la délivrance. That deliverance is possible. Is possible. Au nom de Jésus Christ. In the name Jesus Christ. Jésus nous a envoyé pour sauver les pécheurs perdus, pour les 
transférer des ténèbres à la lumière. And to transfer them from darkness to de la light. puissance de Satan à Dieu. From the power of Satan to God. Frère, c'est un travail vrai. Brother is a true work. Tu es un, un enfant de Fraser. You are a child of Brother Zag. Tu dois croire. You must believe. Que un homme peut recevoir la guérison au même moment qu'il reçoit le pardon des péchés. You can you must believe that a man can receive healing on the same time he is receiving the deliverance and the ne, forgiveness of his sins. Ne doute pas. Don't doubt. Depuis ce jour-là. From this day j'ai retenu que le frère Zach a pris le micro et I've il m'a dit that je ne suis that plus à ce niveau-là moi je suis déjà loin et il, il a fait la démonstration sur, sur le champ And he did the demonstration on the spot. et nous avons vu la gloire de Dieu And we have seen the glory of God. faisons la même chose Let us do the same. Dis Amen. Say Amen faisons la même chose Let us do the same thing. Écrivons ceci. Let's write this. Le vrai service. The true service, the right service. N'est possible qu'après la vraie délivrance. Is only possible after the true deliverance. Vous notez ceci. Write this. La délivrance. Deliverance. Est une promesse de l'alliance. Is a promise of the covenant. Il est dit que Dieu avait dit, juré à Abraham. It is said that God had swore to Abraham. Il avait juré à Abraham. He swore to Abraham. Vous notez ceci. Write this. Dieu l'a juré à Abraham. God has swore it to Abraham. Lisons ensemble Romains chapitre 9. Let us read Romans chapter 9. Lis verset 6 à 8. Verse 6 to 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. 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 It is not as though God's word had failed. For not all who are descended from, from Israel are Israel. No, because they are his descendants, are they all Abraham's children? On the contrary, it is though Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. Amen. Listen. For those who don't know, For those who don't know, Abraham is known as the father of faith. Abraham is known as the father of faith. Et parce qu'il avait cru, Dieu l'avait déclaré juste. And because he believed, God declared him as a righteous man. Tous ceux qui sont unis à Christ par la foi sont les enfants d'Abraham. All those who are united to Christ by faith are sons of Abraham. Are children of Abraham. C'est pour cette raison qu'il est dit ici que ce ne sont pas ceux qui sont nés selon la chair qui sont les enfants d'Abraham. This is why it is written here that it's not those who are native, are a physical native, who are the children of Abraham. Le verset 8. Verse 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, it, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham of spring. Verse 6. Verse 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. 
It is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Dieu a promis à Abraham, n'est-ce pas? Did God promise to Abraham? C'est écrit dans la Bible que c'est Abraham, n'est-ce pas? It's written in the Bible that it's Abraham. Bon, pourquoi right? toi, toi tu te réjouis alors pourquoi? So why are you rejoicing? Dieu fait une promesse à Abraham, toi tu danses. Oui, God, oui, as did a God did a promise to Abraham, you keep it. What is your shame is? Pourquoi lui se réjouit? Who know why he is rejoicing? Oui. Who want to say why he is rejoicing? Gloire à Dieu. Je suis le frère Anno Josias. Je me réjouis aujourd'hui parce que Dieu a fait une promesse à Abraham que ceux qui ont la foi comme lui sont des fils de Dieu. Et j'ai la foi comme Abraham. J'ai cru à la promesse, cette promesse qui est Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai foi que en Jésus, je suis descendant d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham a été justifié par sa foi en Dieu. Et moi aussi, j'ai la foi en Dieu par son fils Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi. Je suis donc aussi justifié comme Abraham. Amen. Amen. Acclamation à ce soudain. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, If you have given your life to Jesus, tu es un enfant de Dieu authentique. Tu es les enfants d'Israël spirituel là. Tu fais partie de. You are a genuine child of God, and you are among the children of Israel. Quand on dit les descendants d'Abraham là, tu es concerné. When we say the descendants of Abraham, you are inside. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est la clé. Is the key de ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qui te permet d'espérer? What allows you to, uh, to hope? Dieu a dit à Abraham, je vais délivrer tes enfants. God told Abraham, I will deliver your children. Donc tu es ici, à, tu es assis à Bobo là, tu commences à danser. You are sitting in Abobo and you start dancing. Oui, tu dois danser. Yes, you must dance. Parce que par la foi. Because by faith, tu es fils d'Abraham. You are son of Abraham. Tu es sa descendance. You are his descendants. Les, les enfants d'Israël charnels qui se réjouissent là, ils se sont trompés. The fleshy children of Israel who are rejoicing, they deceive themselves. Ceux qui sont restés incrédules ne, ne font pas partie de l'alliance. Those who remain unbelieving are not part of this covenant. Ceux-là seulement. Only those qui croient. Who believe. C'est eux qui sont fils d'Abraham. The son of Abraham, qui sont africains, being African, qui sont asiatiques, européens, being Chinese, etc. Or something else. Lee, Galatians chapter 3, 6 à 9. Galatians 6, Galatians 3. Galatians après Corinthiens. Galatians 3, 2 Corinthiens. 6 to 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. So, also, Abraham believed God and was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentile by faith and announced the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Amen. Amen. Acclamation à Jésus. Clap for Jesus Christ. Galates 3, 25 à 29. Lisons ça ensemble. Galatians 3, verse 25 to 29. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 
Now that this faith has come, we are no longer under a garden. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. For all you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Écoutez. Listen. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus-Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen. C'est une grande doctrine. It's a great doctrine. Donc le but fondamental est de t'amener à espérer. So the core goal is to lead you to hope. On espère, on espère quoi? La promesse. What do we expect? The promise. Or, selon les alliances de Dieu, la promesse a été faite à un homme qui s'appelle Abraham et à sa postérité. While according to the promises of God, the, according to God's word, the promise has been done to one man called Abraham and his offspring. Quand les Juifs se réjouissent donc parce que leur, leur ancêtre est béni et eux, ils sont bénis. Que vient faire l'Africain dedans? So while the Jewish are rejoicing because their ancestor is blessed and all the descendants are blessed, what is an African doing inside? Que les Français partent chercher dedans. Ça what ne are the French going to seek inside? Mais la parole déclare. But the word declares. Si tu as cru en Jésus, if you have believed in tu es Jesus, fils d'Abraham. You are son of Abraham. Et par conséquent, tu es un héritier de la and promesse. And therefore, you are an heir. Of Abraham. Comme tu as dit, je vais délivrer tes, tes descendants. And as God said, I will deliver your descendants. Considère que Dieu a annoncé ta délivrance. Consider that God has announced your deliverance as quelque, well. Quelle que soit ta race. No matter your ta your, tribu, your kind, your ton tribu, pays, ta nation. Your nation. Si tu as cru. If you have believed. Tu es Israël de Dieu. You are the Israel of God. Tu es un enfant d'Abraham. You are a child. Tu es concerné par les alliances de Dieu. You are by God's tu dois être délivré. You must be delivered. Pour servir ton Dieu. To serve your God. Pour marcher devant lui. To walk before Tous him. les jours de ta vie. All your days. Dans la sainteté, in dans la justice. And in righteousness. En le servant, sans crainte. And by serving Ça te concerne. Ça me concerne. Ça nous concerne. It me. Nous ne It devons pas douter. All of us. Si, not, si tu doutes, if you doubt, tu perds. You lose. Parce que le juste vivra par la foi. Because the righteous man will live upon his faith. Ceux qui croient à cette doctrine. Those who believe into this doctrine. Vont, es, vont palper la délivrance. Will experience. Là, will la touch it with their hands. Will touch ex, the deliverance with their hands. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Proclame que c'est une promesse. Proclame that it's a promise. À la postérité d'Abraham. To the offspring of Abraham. Dont je fais partie. In which I am. Je suis concerné. I am regarded. À 100%. 100%. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Because I have given my life to Jesus. La parole de Dieu déclare. The word of God declares. Que ceux qui sont en Jésus. That those who are in Jesus. De la postérité d'Abraham. Ils sont les héritiers de la promesse. There are the heirs of a promise. Quelques personnes, cinq personnes prient avant qu'on le compte. Let five people come and pray before we go on. Priez pour démolir l'incrédulité. Pray doute. to demolish unbelief. Frère, si tu es un ministre de guérison ou de délivrance. Brother, if you are a minister of healing and deliverance. Sois humble. Be humble. Parce que Dieu a promis le bonheur aux hommes. Because God has promised. 
kindness to men. Et délivre les gens qui ne te demandent même pas pardon. And deliver people without that they ask, they beg your pardon. Cherche même les gens à délivrer. Even seek for people you can deliver. Oui, priez. Seigneur, nous te bénissons parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham. Ils sont héritiers de la promesse que Dieu a faite aux hommes. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as fait de nous qui sommes rassemblés ici ce soir et qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ des enfants d'Abraham, des héritiers de la promesse. Nous te bénissons parce que tu nous as promis la liberté, la délivrance, afin que nous puissions te servir sans crainte. Gloire à toi, Seigneur. Louange et élévation te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute gloire. Seigneur, nous sommes de la postérité d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Je suis de la postérité d'Abraham par ma foi en Jésus-Christ. Ma délivrance a été annoncée par Dieu lui-même. Ma guérison a été annoncée par Dieu lui-même. Ma libération a été annoncée par Dieu lui-même. Au nom de Jésus-Christ, nous démolissons toute forme d'incrédulité. Nous renversons toute forme d'incrédulité. Et nous croyons en cette promesse. Nous proclamons ce soir que nous sommes fils de Dieu. Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu par Jésus-Christ. Mon frère est fils de Dieu par Jésus-Christ. Ma sœur est fils de Dieu par Jésus-Christ. Ça t'a écouté. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes héritiers selon la promesse. Nous sommes bénis selon la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous accordes. Nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui avons droit, Seigneur, à l'héritage, oh, d'être appelé enfant de Dieu aussi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te bénissons et nous établissons dans cette prophétie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout raisonnement qui pourrait venir troubler d'un cœur, d'un frère, la foi ferme en cette croyance, en cette promesse de Dieu, que parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes aussi postérité d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ, nous écrasons toute attaque de Satan à travers le doute. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons cela et nous sautons complètement cela. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons chaque frère dans la foi ferme en cette promesse. Oui, nous sommes postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. On marche devant Dieu avec la puissance de l'Esprit de Christ. We walk before God with the power of the Spirit of Christ. On marche devant Dieu avec la puissance de l'Esprit de Christ. We walk before God with the power of Christ. Of on, the marche, of Christ. on marche devant Dieu en pratiquant la justice. We walk before God by practicing just, justice. Sorry. On marche devant Dieu en, en pratiquant la justice. We walk before God by practicing righteousness. On marche devant Dieu en pratiquant la vérité sans hypocrisie. We walk before God by living in truth without hypocrisy. En marchant dans la lumière, dans la vérité, sans hypocrisie. By walking in light and truth without hypocrisy. Le vrai service, the true service, est accompli par les hommes et les femmes. Is done by men and women qui ont appris à renoncer à eux-mêmes. Who have learned how to renounce themselves. Le vrai service est accompli. The true, the right service is done par les hommes et les femmes qui ont appris à renoncer à eux-mêmes. By men and women who have learned how to renounce themselves à renoncer à l'amour propre by renouncing to hope to despise à renoncer au péché to renounce sin la chair the flesh c'est l'union du péché et de l'amour propre is the union of sin and self la chair, dit, la, c'est la chair, c'est la chair. La chair, c'est le, la chair, c'est le péché plus l'amour propre. When we say the flesh, the flesh, flesh is sin and the ego. Donc quand on dit marcher dans la sainteté, il so, s'agit 
d'abandonner le péché, d'être justifié, sanctifié par le sang de Christ. When we say walk in holiness, it means you abandon sins and you are justified and sanctified by the blood of Christ. Tu abandonnes l'amour propre. You stop the showing of your ego. L'amour propre c'est quoi? What is your ego? C'est l'amour de ta propre personne. Is the love for your own person. Le moi. The self. Quand on dit le moi. When we say the self. C'est toi-même. It's yourself. Toi-même. Yourself. Plus le péché. Plus égale sin. Égale la chair. Is the flesh. Et ça constitue une puissance démoniaque. And it is a devilish power. La chair fait the, la volonté du diable. The flesh does the will of the devil. Il est dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. It is said that flesh and blood we never heritage, have for heritage the kingdom of God. Le monde, the world, le diable, the devil, et la chair, and the flesh, constitue une trinité. Are a trinity. La trinité satanique. A satanic trinity. Comment on peut parler de la trinité divine? We used to talk about the divine trinity. Le Père, le Fils, le Saint Esprit, c'est la trinité divine. The Father, the Son, and the Holy Spirit are the divine trinity. Si quelqu'un, if someone, n'a pas fini avec le moi, l'amour propre, has not finished with the self and the ego, et le péché, and sin, il ne peut pas servir Dieu. He cannot serve God. Il ne peut pas servir Dieu. He cannot serve God. Quand nous évangélisons, when we are evangelizing, nous rencontrons une catégorie de personnes. We mean a category of people. Des gens qui sont relativement à l'aise dans la société. People who are cozy in the society. Pour te montrer qu'ils aiment Dieu, ils te citent les biens qu'ils possèdent. To show you that they love God, they will quote the goods that they possess. Ils se disent que c'est c'est parce que Dieu les aime. They tell them, they tell themselves that it's because God loves them. Qui leur donne des biens. That he gives them the goods. Donc ils iront au ciel. So they will go to heaven. Ça c'est une erreur très grave. This is a very big mistake. La Bible dit. The Bible says. Dieu est tellement bon. God is so good. Qu'il fait pleuvoir sur le méchant et sur le bon. That he makes the juste. rain fall on the wicked one and the good ones. Et quand il s'est révélé à Moïse, à Moïse, when he reveals himself to he Moses, he told him qu'il punit l'iniquité. That he punish the iniquity. Il ne fait pas que tu es coupable et il te pardonne. He won't consider you as guilty and forgive you. Et il ne punit pas l'innocent à la place du juste. And he does. Du pécheur. He does not punish the innocent at the place of the sinner. Parce qu'il est juste. Because he is righteous. Dieu est juste. God is righteous. Il peut te laisser vivre heureux sur la terre. He can allow you to live happy on earth. À la fin du monde, il te jette dans le feu. At the end of the world, he throws you in the fire. Il dit, il dira à certaines personnes. He says he will tell some people. Je ne vous ai jamais connu. I have never known you. Vous. You. Ouvriers d'iniquité. Workers of iniquity. Je ne vous ai jamais connu. I have never known you. Prenons dans. Let us take it. in Exodus. Ouvre le vers, la chapitre 34, verset 6. Chapter 34, et 7. verse 6 and 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. » Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Écoutez. Tandis. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent. He does not leave the guilty unpunished. Et qui punit l'iniquité des pères. Et il punit l'iniquité des pères. He punishes the children sur les enfants. Et sur les enfants de 
ses enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Écoutez. Listen. Si tu penses If you think que parce que tes études avancent, that because tu your, progresses. Your education is going forward. Tu passes, tu, tu passes des examens. You commit sins. Tu as des bonnes and, notes. And you have your examination. You have tu, good tu marks. Tu bois l'alcool. Tu prends la drogue. Tu as des bonnes notes. Tu dis adieu avec moi. You drink alcohol and drugs, and you have you have good no, marks. And say so God is with me. Tu seras déçu devant les flammes de feu. You will be disappointed before the flame of fire. Qui vont t'accueillir. Who will welcome you? Ça va te dépasser. That will be beyond you. Même si tu vas à l'église tous les jours. Even if you go to church every day. Faut faire attention. Be careful. Ta postérité, disait-il Abraham, va marcher devant moi. Your offspring, as he was saying to Abraham, will walk before me. Ils vont me servir. They must serve me. Sans crainte. Without fear. Ils vont pratiquer la justice. They must walk into righteousness. Et la sainteté. And holiness. Qui est enfant d'Abraham ici? Who is the child of Abraham here? Tu vas marcher devant Dieu. You will walk before God. Et tu vas le servir tous les jours. And you will serve him every day. Tu vas marcher dans la sainteté et you dans la justice. You will walk into holiness and in righteousness. Et tu vas le servir sans crainte. And you will serve him without fear. La déli ta délivrance ne peut pas échouer. C'est programmé par Dieu depuis avant. Your deliverance cannot fail. It was planned by God since Abraham. Si tu crois à cette promesse, if you believe into this promise, tes ennemis sont déjà à terre. Your enemies are already down. Ils, ils savent, ils savent. They know that. C'est l'ignorance qui peut te perdre le temps. It is ignorance which can waste your time. Si tu lis comme les, les, les gens incrédules lisent, if you read as they unbelief read, you will lose. Il y a des gens qui pensent que l'Ancien Testament c'est pour les Juifs, le Nouveau Testament c'est pour nous autres. Ça, There are people who believe that the whole covenant délivré ce soir. That the whole covenant is for the Jewish and the new covenant is for us. You seule, are delivered tonight. C'est une seule Bible. It's only one Bible. Pour les femmes et les hommes, les for Juifs et les Grecs, les Esclaves et les Libres. For Jews, une même for Jewish and Greek. L'ancien et le nouveau, là, c'est une seule Bible. The old and the new covenant are only one Bible. Et la Bible dit que l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple, pour nous montrer comment pratiquer la, la vie en aidant l'Église. The Bible says that the old covenant was written to be shown as an example to teach us how to walk in the church. Read for us Romans 15 verse 4. Read for us Romans 15 verse 4. Si quelqu'un entre chez toi, if someone come to your house, il te dit que l'Ancien Testament c'est pour les Juifs, le Nouveau c'est pour nous. Tu dis non, tu ne connais pas la Bible. And tells you that the old covenant is for the Jewish and the new covenant is for the Gentiles. Lee. Tell him he doesn't know the Bible. Oh. Oh. Tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance. All that has been written in advance. L'a été pour notre instruction. L'a été pour notre instruction. Was written for our instruction. Afin que. Pour quel but? For which goal? Par la patience. Afin que par la patience. So that through your patience. Et par la consolation. Et par la consolation. And the comfort. Que donnent les écritures. Que donnent les écritures. That give the, the, the scriptures. Nous possédions l'espérance. Nous possédions l'espérance. We may possess hope. Dieu a écrit certaines choses. God has written some things. Dans l'Ancien Testament. In the whole covenant. Le but est de nous ouvrir l'esprit. The goal is to open our minds. Pour que nous puissions posséder les promesses. So that we may possess the promises. Quand tu dis que Dieu a vu un homme qui avait cru, s'appelle Abraham, et Dieu a déclaré qu'il est juste. When et you Dieu, are taught. Et Dieu a béni sa postérité. 
When you are told that God has seen a man called Abraham and God has declared that he is a righteous man and he has blessed his offspring. Le Saint-Esprit veut te montrer que quand tu as la foi, tu es béni. The Holy Spirit just wants to show you that when you have faith, you are blessed. Le Saint-Esprit veut que tu te dises, ah bon pour avoir tout simplement cru Abraham est déclaré juste et puis il a une postérité qui est bénie, délivrée, sanctifiée. Moi aussi je fais comme lui. The Holy Spirit wants you to see is that so? So for having only believed and obeyed, a man is declared as a righteous man. So I will do like him. Quand tu lis que Dieu lui a demandé son fils et il n'a pas refusé, ça t'ouvre les yeux que ah bon, donc cet homme était un homme qui craignait Dieu. When you read that the Holy Spirit has his son and he did not refuse, it opens your eyes and you say so this man really feared God. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes que Dieu va aussi te prouver. Your Holy, the Holy Spirit wants you to understand that God will put you on trial as well. Pour voir. To see. Si tu le crains. If you fear him, si tu if you love him, pour certains dans cette salle, for some in this hall, ils viennent même d'échouer en venant ici. They have just failed while coming here. Ils n'ont pas discerné. They did not discern qu'ils étaient éprouvés comme fut Abraham. That comme there was Abraham. on trial as was Abra Abraham. Tu as échoué. You have failed. Yes, sir. Yesterday la night, passée. the last week, le Seigneur la porte ce soir. but the Lord is opening the door to you tonight. Dis, je te He says, I forgive you. Lève -toi. Stand up Et tiens ferme. and remain Abraham strong. A tenu ferme. Abraham, old strong, On lui a fait la promesse. they gave a promise to him. Il a reçu 25 ans après. He received it 25 years later. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il était toujours en train d'attendre. The Bible says that he was expecting without any kind of signs. He was always waiting for the completion of the promises. Pour toi, après une soirée même déjà, for you, tu murmures. just after a night, you start Pas même murmuring. Une journée. Not even a day. Le Seigneur te pardonne. The Lord is forgiving you. Le Seigneur te pardonne. The Lord is forgiving you. Notez ceci. Pas du ça. L'oppression. Oppression. Est l'œuvre des puissances des ténèbres. Is the work of the powers of darkness. Quand les démons sont dans ta vie. When demons are in your life. Il te oppresse. They oppress you. Il te trouble. They trouble you. On peut être possédé par un démon. You can be demon possessed. Un démon peut être en toi. The demons can be in you. Un démon peut être dans ta vie, il te suit. And a demon can be in your life, he follows you. Tu viens à une réunion comme celle-ci, il reste au portail, il reste loin. You attend a meeting like this one, he remains at the gate, he remains far. Quand on va terminer là, tu sors, il reprend ça, ça marche avec toi. When we'll finish, you will go out, he will follow you again. Certains sont dans les vies. Some are in the lives. Ils entrent. They enter. Quand on commence à prier, te gronde, que pourquoi tu es venu ici? When we start praying, they just rebuke you and they ask, why have you come here? Et ils t'attaquent. And they attack you. Certains ont commencé à crier, wah, wah, wah. Quand tu demandes quoi, ils j'ai vu une personne qui me grondait, qui m'a donné, qui me demandait de sortir. Some start shouting, you ask them, what is happening? They say, I saw a man who was rebuking me and wanted me to go out. Est-ce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui a été menacé par un esprit qui lui disait de sortir de la salle? Is there in a hall someone si who was warned? Who was threatened by a demon and asked him to go out. Come and tell us what happened. Ce que le papa vient de dire, c'est vrai. Avant-hier, pas tout de suite, parce qu'il a chassé le démon. Avant-hier, à Dieu quoi. Lorsqu'il était en train de prier, et puis les, les micros sont éteints, le démon. Il y avait trois démons. 
Il y a un qui est grand de taille. Les autres sont courts. Ils m'ont dit, pourquoi tu es venu ici Tu es venu, on t'a dit que tu es le chef. On t'attend. Et puis tu es venu ici encore. Ils ont commencé à me tirer. Le long, lui, il a pris ma langue. Il a pris ma langue. Il dit, tu ne parles pas. À du moment, j'ai des blessures même encore. J'ai des blessures encore, mais le Seigneur, il est merveilleux. Acclamation à Jésus. Il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Et ils ont commencé depuis le jeudi. Quand je suis venu pour prier, j'ai parlé des trucs et que j'ai dit Alléluia et puis j'ai dit Amen. Le Père a bien retenu, il a répété plusieurs fois. C'est les mêmes démons qui m'ont suivi jusqu'à ce que euh, le, euh, le dimanche, il les a chassés. Quand il les a chassés, je suis resté libre. Effectivement, je remercie le Seigneur. Ils m'ont libéré grâce à Père. Mon Père Meunier, vraiment ses prières sont des prières. Jésus l'a habité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Acclamation. Clap. Donc, vous voyez. So you see. Ils le suivent. They follow him. Ils le suivaient. They were following. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. C'est un frère. He is a brother. Les démons le suivaient. And demon was following him. Il a été délivré à l'UMPJ. And he has been delivered at the World University of Prayer and Fasting. Il est content. He's happy now. Et c'était des esprits humains. And there was human il n'avait avait pas les queues et les cornes. They had no call and les esprits humains existent, mes frères. Les esprits humains existent. Human spirit exist, brothers. Ils l'ont choisi comme chef. Ils ne veulent pas qu'il aille à l'église. Ils reçoivent Jésus, pardon. And they didn't want him to receive Jesus. Il lui demande, c'est oh, tu as choisi chef, qu'est-ce que tu fais ici Jésus est puissant. Jésus est puissant. Offrant d'acclamation à Jésus. Tiens-toi debout. Stand up. Dans ta main, bénissons-le, il est délivré. Let us que la grâce de Dieu soit sur toi. May the grace of God be on you. Que tes ennemis reculent et tombent. May your enemies ils ne se relèvent plus jamais. And they never stand up again. Tu ne seras pas grand chez les sorciers. You will not be a great man to the witches. Tu seras grand dans la maison de Dieu. You will be great in the house of God. Tu es fils d'Abraham. You are a son. Of Abraham. La promesse de la délivrance t'appartient. The promise and the deliverance are yours. Amen. Amen. Quand, y a les, quand les démons sont dans ta vie, ils t'oppressent. When demons are in your life, they oppress you. Ils font le bruit pour que tu ne sois pas concentré. They do noise so that you should not concentrate yourself. Ils attaquent tes finances, ils attaquent ta santé. They attack your finances, they attack your health. Ils attaquent tes relations. They attack your relationships. Ils attaquent ta marche avec Dieu. They attack your work with God. Ils mettent la haine entre toi et ceux qui peuvent t'aider. They put hatred between you and people who can help you. Comme Dieu a dit, As God said, Je bénirai celui qui te bénira. I will bless the one who will bless you. Eux aussi sont là. They also pour maudire tous ceux qui veulent te bénir. To curse all those who can bless you. Quelqu'un te dit je viens. Je... Someone tells you I'm coming. Tu attends trois jours, you une semaine, three un days, mois, il ne vient. One week and he is never come. Dès que quelqu'un te dit je vais t'aider. As soon as someone says I will bless, I will help you. Ils vont chez la personne. They go to that person. Ils l'attaquent. They attack him. La personne te fuit. And the person flee you. Dis que quand je marche avec cette personne j'ai des problèmes. And they say when I work with such a person I have troubles. J'avais rencontré une dame. I met a man. Dans les années 97, 98. Around the years 1997 or 1998. Elle me dit que son mari de nuit. She told me that her husband the night. Frappe, frappe les gens, frappe les gens. Beat people. Un jour, il a pris un, un Européen. 
When they, he took an European. Ils ont fra... Le monsieur se réveille. Oh, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. <laughs> Toute la nuit. <laughs> the, man, the man who wake up the night and say, no, 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 this is not possible. Toute la nuit. All the night. Elle me dit que moi je savais ce qui lui arrivait. <laughs> She said, me, I was aware of what was happening to this man. Ils sont montés dans la voiture à Tumudi. They took a car in Tumudi. Plusieurs tentatives de sortie de route. Many trying of the guard lit with the volant. It's a many attempts of accident. The man was just fighting on board. De, de, ce sont les démons. These are demons. Il y a les sorciers morts, les sorciers vivants. There are dead witches and living witches. L'Église doit s'organiser. The church must organize pour conduire les âmes au salut et à la guérison et la délivrance. To lead people, the souls, to salvation and to healing and deliverance. C'est une chose, c'est un frère. Voilà un frère. It's a true thing, brother. Look at a brother. J'ai reçu la liberté du Saint Esprit de poser la question. Ça I received. The freedom of the Holy Spirit to ask the question. The Lord knew that there are souls in the hall. C'est comme ça que Dieu travaille. This is how God works. Est-ce que nous sommes ça? Are we together? Mais il faut préparer un brisement des liens pour qu'on ferme toutes les portes. But God is breaking our evil ties ready. Parce que Jésus a dit. Because Jesus said. Quand on chasse un démon. When we cast out demons. Il va dans les lieux arides. He go in the wilderness. Pour, chose, pour trouver le repos. To find the rest. S'il ne trouve rien. If he does not find it. Il dit je veux rentrer dans ma maison. He tells himself. I will go back to my home from which I got out. S'il trouve la maison balayée ornée. If he found the house swept and ordered. Il s'en va prendre sept autres. Plus lui-même ça fait huit. Pour venir habiter dans la maison. He go and take four. Plus him, it makes eight. They come back and dwell in the house. Donc selon cette vérité là, on doit bâtir la clôture. Quand j'étais bon jeune berger, hein, quand quelqu'un When I was a young shepherd, quand quelqu'un parle comme ça, même si ce n'est pas dans ma zone, je, le, les jours qui suivent, je suis chez lui. When someone talk like this, even if he's not in my area, the following days I am in his house. Yeah, they, 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 il y a une race de pasteurs maintenant, ah, mes amis. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un parlait comme ça, je te regarde à la fin, nous sommes ensemble. I'm telling you that when someone talk like this, I look at you and at the end we are together. Il y a des gens qui sont là, ma zone, ma zone. There are people who are here, my zone, my zone. Et pasteur Lombé, étudiez les frontières. Hein? Pasteur Lombé, please walk on the, the barriers. Tu t'entends avec ton ami. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Dans Ecclesiastes 7, verset 7, il est écrit L'oppression rend insensé le sage. In Ecclesiastes 7, verset 7, it's written The oppression un enfant de Dieu, un enfant de Dieu oppressé chaque jour perd l'intelligence. A child of God daily oppressed will lose his intelligence. He vit dans la peur. He lives in fear. Dans l'angoisse. In anguish. Il ne réfléchit plus bien. He reflect not well anymore. Au lieu de prier, se concentre sur lui-même. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Instead of praying, he concentrates himself on himself, always saying, "Lord, save me. Lord, save me." Je veux suggérer les niveaux de délivrance. I will uh, suggest the levels of deliverance. Parce que on peut les développer. Because we can develop them. Il ne faut pas entrer en 2024 les mains vides. You must not enter 2024 empty-handed. Il y a la délivrance du péché. There is the deliverance from sins. La délivrance du péché. Deliverance from sin. Vous pouvez l'étudier en travaillant sur l'épître de, de, de Paul aux Romains, chapitre 6. You can study it by walking in the books to Romans, chapter 6. Il y a la délivrance de la malédiction. There is deliverance from curse. Vous pouvez l'étudier dans l'épître aux Galates, surtout Galates, chapitre 3, verset 13. 
You can study it in Galatians 3, verse 13. Il y a la délivrance des démons et de la prise des démons. There is deliverance from demons or the power of the demons. Vous pouvez l'étudier en lisant le livre du frère Zach, délivrance de la prise des démons. You can study it by reading the book of Brother Zach, deliverance of the power of the demons. Il y a la délivrance des envoûtements. There is deliverance from enchantment, bewitchment. Vous pouvez l'étudier en lisant le livre du frère Boniface, le brisement des liens de famille malsains. You can read it, you can study it by reading the book of Brother Boniface, the deliverance of evil ties, evil family and personal ties. Ou Jésus Christ libère les captifs. Or the book Jesus Christ delivers the captives. Du même auteur. From the same author. Il y a la délivrance des prisons spirituelles. There is deliverance from spiritual prisons. Là, il faut utiliser les enseignements sur l'exercice de l'autorité spirituelle. There, you must study the teachings on the exercising of. Il faut, on, peut les, on peut travailler sur la délivrance des prisons spirituelles en travaillant sur l'exercice de l'autorité spirituelle. You can work on the deliverance from spiritual prison by working on the showing of spiritual authority, the practicing of spiritual authority. Il y a la délivrance des principautés personnelles. There is deliverance from personal principalities. Il y a la délivrance des des principautés personnelles. There is deliverance from personal principalities. Il y a la délivrance des principautés familiales. There is deliverance from family principalities. Vous pouvez utiliser le livre. You can study the book. Renversement des principautés personnelles et familiales. Overthrowing of personal and family principalities. Vous pouvez utiliser les prières pratiques. You can use also the practice with practice prayer, prayers. Le renversement des principautés personnelles et familiales, prière pratique. The overthrow of personal and family principalities, the practical prayers. Il y a la délivrance des princes sataniques. Very deliverance from satanic princes. Là, le frère Zach a traité le dossier sur ses livres sur la prière. This, this file has been treated in, by Brother Zach in his book on the prayer. La pratique de l'intercession, combat. The practice. Well, the combat practice spiritual of pratique par la prière. Intercession, spiritual warfare, spiritual warfare by prayers. Tu peux utiliser. You can use. On peut aussi conduire les gens dans la délivrance de la mort. You can also lead people into deliverance from death. La délivrance de la mort. Deliverance from death. Ça c'est les prières de délivrance. These are the prayers of deliverance. À travers les prières comme le, le brisement des liens, True le désenfoutement, like the breaking of evil ties and the, 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 the breaking of bewitchment. Il y a la délivrance des esprits de mort. There is deliverance from dead spirits. Les armes qu'on qu doit utiliser. The weapons that should be used. Il y a la prière. There is prayers. Et sous la prière. And under prayer. Il y a l'exercice de l'autorité. There is the practicing of your authority. Il y a en finir avec le passé. There is a hand with the past. Il y a le renversement des idoles. There is the overthrow of idols. Vous savez que le renversement des, princip des principautés personnelles et familiales est une fille du renversement des idoles. You all know that the overthrow of personal and family principalities is a daughter of the overthrow of idols. C'est pendant que nous renversions les idoles It was while we were overthrowing que le Seigneur nous, nous a révélé la chute des grands démons. 
that the Lord reveals to us the fall of the great demons. Il y a l'affection aux choses d'en haut. C'est une arme de délivrance. There is a weapon for deliverance, the love of things from Mosai. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Love things which, who are, which are I. Une autre arme, c'est la guérison intérieure. Another tool is the inner healing. La guérison intérieure. The inner healing. Une autre arme. Another weapon c'est le pardon is forgiveness mutuel the mutual forgiveness le pardon forgiveness c'est une arme de délivrance is a weapon for deliverance si des esprits humains te possèdent if you are possessed by human spirits et qu'ils te rendent dur et colérique they make you harsh and it always it annoyed. It is du désir de te venger. They fill you with the desire to revenge. Dès que tu dis je pardonne. As soon as you say I forgive. Tu entendras ah ah je m'en vais je m'en vais. You will hear ah I'm leaving. Il y a la réconciliation. There is reconciliation. C'est la même chose. It's the same thing. Le diable aime le désordre et les divisions. The devil loves disorder and divisions. Tous les dirigeants All the leaders doivent travailler sur comment rechercher la réconciliation avec les brebis. Must work or how to look for reconciliation with the sheep. J'avais des difficultés avec un ami, un enfant en Christ. I had some troubles with a son in Christ. J'ai partagé avec le, le pasteur Théo. I shared with Pastor Theo. He told me, go and look for him. He's your son. I told him, go and look for him. He's your son. I looked for him and we we did very well. It was easy. 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 Do not stay there hard, dead, and proud. Tu dis, Seigneur, si c'est à toi que le pasteur répète, <laughs> j'ai Seigneur. répété, va. <laughs> if it is you, let the pastor repeat it. Reconcilie-toi. And I have repeated it, go and find and look for reconciliation. Pour le pardon, tu travailles sur Marc 11, verset 25. For forgiveness, work on Mark 11, verse 25. Pour la réconciliation, tu travailles sur Matthieu 5, verset 23 à 24. For reconciliation, work on Matthieu 5, verse 23 to 24. Une autre arme, c'est la consécration. Another weapon is consecration. Tu peux travailler dans Jérémie, chapitre 2, verset 1 à 2. You can work à, à 3, pardon. In Jeremiah chapter 2, verse 1 to 3. Il y a la renonciation à la sorcellerie. There is a renunciation to witchcraft. Tu peux lire. You can read. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. In 2 Corinthians 6, verse 14 to 18. Pour ceux qui ne savent pas que briser les liens est dans la Bible. For those who don't know that breaking the evil ties is in the Bible. Tu vous écrivez la réalité des liens. Right. The reality of the ties. Et quelqu'un dit pour nous sommes deux, verset 1 et 2. Let someone read for us Psalm 2, verse 1 and 2. Psalm 2, verset 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son noyau Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Let us break the chains. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. And throw of the chains. Les chaînes. Et the les chains. Établi par les rois et, et leurs le, leur peuples malsains. 
by the, 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 the kings, the unsound human beings. Dieu nous donne le pouvoir. God is giving us the power de les briser. to break them. Lis pour nous Matthieu 18, verset 18, 18 et 19. Read for us Matthieu 18, verse 18 and 19. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Isaïe 42. Isaïe 42. Verset 22 à 23. Verse 22 to 23. Isaïe 42. Ce passage va nous montrer que l'ennemi peut te dépouiller et l'ennemi peut te mettre en prison. This asset will show us the enemy can snatch everything from you and put you in prison. Et c'est un peu pillé et dépouillé. C'est un peuple pillé et dépouillé. It is a plundered and looted people. On les a tous enchaînés dans des cavernes. On les a tous enchaînés dans les cavernes. All of them trapped in pits. Plongés dans des cachots. Plongés dans les cachots. Or hidden away in prisons. Quand on casse les cabanes là, on ne s'amuse pas. When Il y a des âmes. Break... Les âmes sont dans les cachots, dans les cavernes. When we break the caves, people, we are not joking. People are in the prisons. Frère, les démons ne jouent pas. Ils te dépouillent et puis ils te mettent dans les cavernes. Demons are not joking. They deprive you from everything and they put you in the caves. Il faut donc connaître toutes les armes qui peuvent te permettre de, de délivrer quelqu'un ou de te délivrer toi-même. You must therefore know all the weapons which can allow you to be to deliver someone or to be to deliver yourself. Ils ont été mis au pillage. Ils ont été mis au pillage. They robbed everything from them. Et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restitue. Ça veut dire que dans une certaine mesure, It means that in a certain way, la délivrance ne, consiste, ne consistera pas à dire sort, sort, sort. Deliverance will not be only saying go away, go out. Elle consistera à dire restitue. It will be said restitue, restitute. restitute. Et, et vous allez entendre. Certaines personnes disent qu'ils ont vu une vision, quelqu'un venait jeter quelque chose. Et vous allez entendre des gens dire que vous avez eu une vision et que quelqu'un venait et frôlait quelque chose et dit Take it, take it. Quand tu trouves quelqu'un dont on a volé un diplôme, quand tu trouves quelqu'un dont le diplôme a été volé, il est intelligent, mais pauvre. Il est intelligent, mais pauvre. Tu dis Satan. Tu dis Satan. Restitue. Restitue. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Job 20, verset 15. Job 20, verset 15. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Il y a des, des, des esprits qui avalent les richesses. There are enemies who swallow the riches. Il faut commander qu'ils les vomissent. You should command them to vomit them. Commande. Command. Ça va s'accomplir. It will happen. Ça va introduire les gens dans une dans la prospérité matérielle. It will lead people into material prosperity. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Ne discutez pas. Do not argue. Tu trouves quelqu'un. You find someone. Tu veux essayer de discuter les who démons n'existent pas. Argue, Il faut dire merci. Tu, don't exist. tu vas te coucher. You say thank you to him, you go and sleep. Quand tu récupères, tu pries. When you are resting a lot, you pray. N'écoutez pas. Do not listen. Si tu l'écoutes. If you listen to him. Quand il va se convertir un jour. When he will get converted one day. Il va te laisser dans le trou. He will leave you in the hole. Et dans la pauvreté. And in poverty. Et tu vas regretter d'avoir écouté les aveugles. And you will regret for having listened to blind people. 
Après chaque délivrance, After each deliverance, le croyant doit garder les pensées pures. The believer must keep his thought pure. 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 Il doit apprendre à marcher selon l'esprit. He must know. He must learn how to walk according to the scriptures. Il y a la marche par l'esprit. There is a walk by the spirit. Il y a la marche selon la chair. There is a walk according to the desires of the flesh. Marcher dans la sainteté et dans la justice veut dire. Walking in holiness and righteousness means. Qu'on coopère avec le Saint Esprit. You cooperate with the Holy Spirit. Pour faire ce qui est agréable à Dieu. To do what pleases God. Après la délivrance. After deliverance. Il faut marcher par, par, par le Saint Esprit. You must walk. By the Holy Spirit. Il faut écouter les incitations du Saint Esprit. You must listen to the whispering of the Holy Spirit. Quand il te signale un danger. If he, he, he send you a warning. Quand il te il réprimande parce que tu veux désobéir. When he rebukes you because you want to disobey. Il faut t'arrêter. You must stop. Il faut t'arrêter. You must stop. Dans le service et dans la marche devant Dieu. In the service and in the work before God. Le croyant doit faire ce que le commandement lui demande de faire. The believer must do what the commandment Écoutez tells ça très him bien. to do. Écoutez ça très bien. Listen this. Dans le service et dans la marche devant Dieu. Into the service and the work before God. Le croyant doit faire. The believer must ce do ce que le commandement lui demande de faire. Must do all that the God commandment tells him to do. He doit aussi faire. He must also do. Ce que son cœur lui commande de faire. What his heart orders you to do. On appelle ça les dons volontaires. On appelle ça les dons volontaires. This is said. This is called the voluntary gift. Écoutez ça très bien. T Listen it carefully. Je n'ai jamais reçu ça. J'ai reçu ça cet après-midi. It's only this afternoon that I received this. I had never received that before. Le service ne s'arrête pas que tu fais ce que Dieu te dit de faire. J'obéis, j'obéis, j'obéis. The Lord was telling me that you don't just do what God wants you to do. You say, I obey, I obey. Le service se fait aussi à travers des choses que Dieu ne t'a pas demandé, mais que tu apportes volontairement. The service is also done through things that God has not required you to do, but there are things that you willingly do it. C'est comme la dîme. It's like the tithe. Yeah, la dîme, c'est ce que Dieu te demande. The tithe is what God is asking Et you. Pose. It's, it, it's uh, compulsory. Mais l'offrande volontaire. But the voluntary offers. Et ce que toi-même tu as décidé de donner à Dieu. Is what you have decided on your own to give to God. Ne te limite pas au commandement. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais Do pas. Do not limit yourself to the laws. Qu'est-ce que tu veux faire pour plaire à Dieu? What do you want to do to please God? Quel acte veux-tu poser? What action do you want to do? Pour montrer à Dieu que tu l'aimes. To show God that you love Him. David a décidé de construire une grande maison à Dieu. David decided to build a big house to God. Et Dieu a reçu. God, and God received it. Dieu a validé. He validated it. Et Dieu a choisi la personne qui allait le faire. And he chose the person who would do it. Le temps que le croyant passe devant Dieu. The time the believer spent before God. Le temps que le croyant passe devant Dieu volontairement. The time the, the believer spend before God voluntarily est très important. Is very important. Je l'ai reçu aujourd'hui comme je ne l'avais jamais reçu. I received this today as I have ever received it before. Le temps que tu passes volontairement devant Dieu. The time that you spend on your own will before God est très important. is very important. C'est comme si tu avais un ami. It was like you have a friend. Il peut te dire reste avec moi. He can tell you stay with me. Tu fais tu fais 30 minutes tu dis OK, je m'en vais on se voit demain. You say OK, we'll see ourselves tomorrow. Et tu peux faire 5 heures avec lui. And you can spend 5 hours with him. C'est différent. It's different.
c'est un fruit, c'est le fruit d'un sacrifice. It's the fruit of a sacrifice. La qualité du service, the quality of the service est proportionnelle au temps que nous passons dans la présence de Dieu. It's proportional to the time we spend in God's presence. La qualité du service est the proportionnelle au temps que nous passons devant Dieu. Of the service is proportional to the time we spend before God. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Beaucoup de personnes Many people ne sont pas souvent à leur poste. Are not every time at the, the position. Quand le Seigneur les visite. When the Lord visits them. C'est la désobéissance qui éloigne les gens de leur poste au temps de la visitation. It is disobedience which take people far from the right position at the time of God visitation. C'est la désobéissance qui rend les gens qui éloigne les gens de leur poste au temps de la visitation. It is disobedience which send people far to their position while God is visiting them. C'est le cas des vierges folles. It is the case of uh, mad virgins. Dans Philippiens 1, verset 8 à 11. In Philippians 1, verse 8 to 11. Il est écrit. It's written. Car Dieu me témoigne. God is my witness. Que je vous chéris tous avec tendresse, avec la tendresse de Jésus Christ. That I cherish all of you with the sweetness of Jesus Christ. Et ce que je demande and, dans mes prières. And what I ask in my prayers. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Is the increasing of your love for knowledge and obedience. Pour quel but? Why? Pour le discernement des choses les meilleures. For the discernment of the best things. Afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. So that you may be pure and we blameless at the day of the Christ. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Filled with the fruit of the Spirit, which is in Jesus, at the glory of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Choisir les choses les meilleures. Choosing the best things. Ça conduit vers une grande pureté. It leads to a great pureness. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Pour marcher devant Dieu dans la sainteté et la justice. To walk before God in holiness and righteousness. Il faut étudier cette prière de l'apôtre Paul. You must study this prayer of Apostle Paul. Et dit, Dieu me témoin. He said, God is my witness. Je vous chéris tous avec, ten, avec la tendresse de Jésus-Christ. I cherish all of you with Jesus' sweetness. Et ce que je demande dans mes prières, and what I ask in my prayers, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Is your, lo- your love to be increased more and more in intelligence and knowledge. Si notre amour augmente, if our love increases, dans la connaissance de Dieu, de l'œuvre de Dieu, des voies de Dieu, in dans le renouvellement de notre intelligence, in the knowledge of God's work, of God's ways, in the renewal of our intelligence, si notre intelligence comprend les choses de Dieu, if our intelligence understands God's things, grâce à la lumière du Saint Esprit. To the light of a, the Holy Spirit. Il y a une chose qui va se passer. There is one thing which will happen. Nous aurons une capacité divine de choisir les meilleures choses. We will have a divine ability to choose the best things. Et il dit. And he says. Pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables. So that you discern the best thing. You become pure and blameless. Pour le jour de Christ. For the day of Christ. À la fin du monde. It means at the end of the world. À, la, à ta mort pour certains. Or when you will die for some. Tu sois uni à l'esprit de Christ. So that you may be united Dans to the spirit of Christ. Dans l'union éternelle avec lui. In the eternal union with Him. Rempli du fruit de justice. 
filled with the fruit of qui est, justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu which is through Jesus for the glory and the praises of God si nous grandissons dans l'amour if we increase if we grow in love et dans le discernement des choses les meilleures and in the discernment for the best things il y a une veillée de prière there is a night watch et il y a un mariage à bénir and there is a, a marriage to be blessed. Tu fermes la porte de la prière, tu dis il n'y a you, pas réunion aujourd'hui, tu vas à la, à la, au mariage. You close the door for prayers and you say there is no meeting tonight est and que you tu go as, to the wedding. Est-ce que tu as fait un bon choix? Have you done a good choice? Au village. In the village. On dit c'est toi le secrétaire des rencontres des funérailles. On dit c'est toi le président des funérailles. You are appointed as the president of the funerals. Tu dis oui, oui. Je, je vais yes. utiliser ça pour évangéliser. You say yes, yes, I will choose this. I will use it for evangelization. Est-ce que tu as fait un bon choix, un, le choix le meilleur? Have you done the best choice? Mais essaye de rendre ministère aux gens. But try to minister to people. Les gens vont te justifier les folies. People will justify all the madness. En les appelant les sagesses. Calling them wisdom. Et en prenant le Seigneur pour témoin. And taking the Lord as a witness. Le résultat. The result. On devient ratatiné. On ne grandit pas comme des petits nains. You become nains. small. You don't grow. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Atekwa, le 31. N'oublie Let pas. Let me Atekwa on the 31st. Don't forget. Même ceux qui ne prophétisent pas vont prophétiser à Atekwa. Even those who don't prophesy will prophesy in Atekwa. Si tu veux expérimenter ce don comme Zacharie l'a expérimenté, viens à Atekwa le 31. If you want to experience the gift as Zacharie did it, go in Atekwa on the 31st. Et écoutez. Listen. Vous savez. You know. L'une des choses qui me donne la force. One of the things that give me strength. C'est les témoignages. Our testimonies. Ce frère nous a montré, nous a démontré que les esprits peuvent empêcher d'aller à une réunion. This brother has shown us that spirit can prevent you from going to a meeting. Même si tu es malade, appelle au secours, on vient te porter, on amène là-bas. Even if you are sick, Call people for your rescue. They will, be, they will take you and send you over there. Tu verras que dès que tu décides que même si je meurs, je vais aller, le démon s'en va. You will see that as soon as you will decide that even if I die, I will go over there. The demon will leave you. Parce que passer le début de l'année devant Dieu pour prophétiser sur ta vie, faut pas prendre ça à la légère. Because spending the start of a year before God and prophesies on your life, don't take it as a joke. Peut-être les autres, certains font ça pour s'amuser, mais pour nous là, on ne joue pas. Maybe some people do it for joking, but we are not playing. On va dégager les obstacles jour après jour. We'll remove the obstacles day after days. And we'll watch in freedom. We'll walk in freedom. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les témoignages vous seront rendus librement pour la gloire. Testimony will be given freely. Après ça, on va marquer une pause. After that, we'll have a break. Et on va faire une journée de prière pour la nation. And we'll do a day of prayer for the nation. Le jeune commence le premier. The first thing, the first thing that on the first. Jesus Christ. Jesus Christ. Nous allons prier pour la nation. We are going to pray for the nation. Et la paix va régner. And peace will be. L'économie va prospérer. The economy will prosper. La paix sociale sera stable. Social peace will be stable. Et les évangélistes et les pasteurs, les apôtres, les prophètes vont remplir la nation. And evangelists, pastors and prophets will fill the nation. Et l'évangile va porter le fruit. And the gospel will bear fruit. Et Chacun d'entre nous and each of us va aimer son frère. We love his brother. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you.